हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू चैनल क्लासिक एजुकेशन आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास टेंथ की बुक साइंस का चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इसका पार्ट वन एंड पार्ट टू मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं उसे इस पार्ट में हम पी स्केल के बारे में पढ़ेंगे In 1909, Sorensen devised a scale on which the strength of acid solution as well as basic solutions could be represented by making use of the hydrogen ion concentration in them, known as pH scale. pH scale एक ऐसा scale था जो बनाया गया था 1909 में Sorensen के द्वारा इस पे हम strength देखते थे कि acid है वो solution या base है उसकी strength देखते थे किसका यूज करके हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके ये चीज मैं आपको पहले पार्ट में बता चुकी हूँ कि एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एंड जो बेसिक होते हैं बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं इन द टर्म पीएच इस टर्म पीएच में पी का क्या मीन्स है और एच का क्या मीन्स है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है लेटर पी जो P है वो स्टैंड फॉर अ जर्मन वर्ड पोटैंस ये एक जर्मन वर्ड से स्टैंड होता है जो होता है पोटैंस इसका मीनिंग होता है पावर और जो लेटर H है वो स्टैंड होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मिजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पी एच स्केल जिस स्केल से हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को नापते हैं मेजर करते हैं उसे बोलते हैं पीएच स्केल पीएच स्केल में कुछ वैल्यूज होती है जो कि होती है जीरो टू फोर्टीन इन वैल्यूज होती है ये जीरो टू फोर्टीन अब हम कुछ फैक्ट जानेंगे पीएच स्केल के बारे में न्यूट्रल सब्सटांसेस हैव अ पीएच एग्जैक्टली सेवन न्यूट्रल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो पीएच होती है एग्जैक्टली exactly सेवन होती है प्योर वाटर इज न्यूट्रल जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता जो शुगर शुगर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है ये भी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है दोनों जो सब्सटांस हैविंग पी एच विल हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस और एनी अदर इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज जिस सब्सटेंस की सेवन पीएच होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता किसी भी इंडिकेटर पे ना तो उसका इफेक्ट लिटमस पे दिखाई देगा हमें कोई चेंज नहीं आएगा ना उसका मिथाइल ऑरेंज पे कोई हमें चेंज दिखाई देगा एसिड हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन सेवन जो एसिड की पीएच वैल्यू होती है वो सेवन से कम होती है मोर एसिडिक सोल्यूशन इज द मोर द लोअर विल बी इट्स पी जितना एसिडिक होगा उतनी ही उसकी पीएच कम होगी मींस अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसकी जो पीएच है वो जीरो होगी वन होगी टू होगी अगर वो कम एसिडिक है तो उसकी सिक्स सेवन सेवन न्यूट्रल की होती है फाइव सिक्स ऐसे पीएच होगी इट इज क्लियर दैट द एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू इट्स पी ये हमें क्लियर हो गया अब इससे की जो एसिडिटी होती है सब्सटांस की वो रिलेट करती है उसके पी वैल्यू से स्ट्रॉगर द पी एच द स्ट्रॉगर द एसिड जितना स्ट्रॉन्ग पी एच होगा मतलब जितना स्ट्रॉन्ग पी एच होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा बेसिस हैव अ पी एच ऑफ मोर देन सेवन बेसिस का जो पी एच होता है वो सेवन से ज्यादा का होता है द मोर बेसिक अ सोल्यूशन हिज द हायर विल बी इट्स पी एच जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ज्यादा ही उसका हायर पी एच होगा The higher the pH, the stronger the base. जितना higher pH, उतने the stronger the base. The common pH scale having values from zero to fourteen. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. जो pH scale की values होती है, वो zero to fourteen तक होती है. At pH seven, solution is neutral. Seven pH पे solution जो होता है, वो neutral होता है. Seven पे इसका color है green. As the pH of solution decreases from seven to zero, जब pH seven से zero को decrease होती है, the hydrogen ion concentration is the in the solution goes on increasing. जो hydrogen ion concentration होता है solution में वो बढ़ता चला जाता है. 
और जिससे कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड गोज ऑन इंक्रीजिंग जिससे कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती चली जाती है ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो पीएच होती है एज अ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस फ्रॉम सेवन टू फोर्टीन जब पीएच सॉल्यूशन की इंक्रीज होती है सेवन से फोर्टीन तक जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि अब हाइड्रोजन तो कम हो जाएगा अब हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ होती है बेस की वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि बेस जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है और जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो जानेंगे पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है ये सबको पता ही है दिस डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग अवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल होता है हमारे स्टमक में ये हमारे स्टमक में जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करता है बिना हार्म करे समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है स्टमक में द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉजेज इन डाइजेशन विच प्रोड्यूस पेन एंड इरिटेशन अगर ज्यादा एसिड हमारे स्टमक में बन गया तो उस वजह से इनडाइजेशन हो जाती है जिस वजह से हमें पेन और इरिटेशन होने लगती है इन ऑर्डर टू क्योर इन डाइजेशन इसको इससे बचने के लिए इन डाइजेशन से बचने के लिए वी कैन टेक बेसिस हम बेसिस लेते हैं जिसे हम कहते हैं एंट एसिड बींग बेसिक इन नेचर एंट एसिड रेक विद एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज द इट अब हम बींग बेसिक अगर ये बेसिक है नेचर में तो ये उससे रिएक्ट कर जाएगा और उसका जो इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा यानी कि जो एसिड का इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक बेस से जो हमारे टू कॉमन एंटेसिड्स हैं वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज पी एच चेंज एज द कॉज ऑफ टू डी के पीएच जो है कभी कभी टू डी के में भी चेंज हो जाती है वेन वी ईट फूड कंटेनिंग शुगर जब हम ईट करते हैं फूड जो कि शुगरी होता है फूड जो अगर हम उसे खाते हैं देन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं शुगर को एसिड बनाने के लिए दिस एसिड लोअर द पी एच इन द माउथ इस एसिड की वजह से जो पी एच होती है हमारे माउथ में वो कम हो जाती है टू डिके स्टार्ट एंड द पी एच ऑफ एसिड फॉर्म्स इन द माउथ फॉल्स बिलो फाइव पॉइंट फाइव अब ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि टू डिके कब स्टार्ट होता है हमारे माउथ में तो वो कब स्टार्ट होता है जब पी एच हो जाती है एसिड की माउथ में वो कम हो जाती है फाइव पॉइंट फाइव से तो हमारे माउथ में टू डिके स्टार्ट हो जाता है दिस इज बिकॉज देन द एसिड बिकम्स स्ट्रॉगर एन एफ टू अटैक द एनिमल ऑफ अवर टीथ एंड कॉरोडिट ये इसलिए होता है क्योंकि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो अटैक कर सकता है एनिमल ऑफ अवर टीथ टीथ के एनिमल को हमारे अटैक करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है वो और उसे खराब करने के लिए कोरोड करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है दिस सेट्स इन टूट डिके इस वजह से टूट डिके हो जाती है द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूट डिके इज टू क्लीन द माउथ थोरोली आफ्टर ईटिंग फूड अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए जब हम फूड खा लें उसके बाद हमें अपना माउथ को क्लीन करना चाहिए प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पी एच चेंज जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं पी एच चेंज से सॉइल पी एच एंड प्लांट ग्रोथ मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट वेन द पी एच ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू सेवन जब मोल ज्यादातर प्लांट जब ज्यादा ग्रो करते हैं अच्छे से ग्रो करते हैं जब उनकी जो पीएच होती है सॉइल की वो सेवन के क्लोज होती है इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू और बेसिक द प्लांट्स ग्रो बैडली और डू नॉट ग्रो एट ऑल अगर सॉइल के पीएच जो है अगर सॉइल हमारी बहुत एसिडिक है और बहुत बेसिक है तो ना प्लांट्स ग्रो करेंगे और वो करेंगे भी तो बहुत बैडली करेंगे द सॉइल 
pH is also affected by the use of chemical fertilizers in the field. अब जो soil है pH soil pH जो soil के pH होती है वो affect होती है जब field में chemical fertilizers use होते हैं. A chemicals can be added to soil to adjust its pH. अब chemicals add करते हैं हम soil में जिससे कि उसके pH जो है वो सही रहे and make it suitable for growing plant. अब उसे हम सुटेबल भी बनाते हैं कि उसमें जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाए इफ द सॉइल इज टू एसिडिक अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है देन इट इज ट्रीटेड विद मटेरियल्स लाइक क्विक लाइम और स्लेक लाइम तब हम उसमें मिलाते हैं क्विक लाइम और स्लेक लाइम और अगर सॉइल बहुत एल्कलीन है यानी कि बेस की बेसिक है तो हम उसमें मिलाते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर उसकी जो एल्कलिनिटी होती है बेसिक बेसिक जो उसमें होता है वो खत्म हो जाता है जब हम उसमें मिला देते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इन टू देयर स्किन बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से जो उन्हें छेड़ता है या कुछ होता है तो वो उस पर इंजेक्ट कर देते हैं पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड और बेसिस उसके स्किन पे एक एग्जांपल इसके मैंने दो दिए हुए हैं जब हनी बी वेन हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन जब हनी बी एक पर्सन को काटती है इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इन द स्किन वो इंजेक्ट कर देती है यानी कि जब हनी भी किसी को काटेगी तो वो इंजेक्ट कर देती है एक एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन रबिंग विद माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ जब हम उसे माइल्ड बेस से बेस से करते हैं लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से जो स्टंग एरिया होता है तो उसमें स्किन में रिलीफ आता है वेन वास्प स्टिंग जब वास्प काटती है ऐसी तो वो एल्कलिन लिक्विड स्किन पर छोड़ देती है ऐसे हम उसको रब करते हैं माइल्ड एसिड से लाइक विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ जब हम उसे रब कर देते हैं विनेगर से या फिर किसी माइल्ड एसिड से तो स्किन पे बहुत रिलीफ आता है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स थैंक यू